Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día miércoles 13 de enero del año 2021 se va a proclamar en la misa un extracto del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 29 al 39. Vamos a ver en este el corto extracto de este Evangelio, pues, lo que hacía Jesús, la actitud de Cristo Jesús. ¿Y qué enseñanza podemos nosotros recibir o tener? El texto dice así, Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Él les contestó, vámonos a los pueblos, a los pueblecitos vecinos para aplicar también allí. Pues para eso he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor. Aquí vemos algo, a Jesús que expulsa demonios, a Jesús que cura enfermedades, dolencias, a Jesús que ora y a Jesús que predica. ¿A qué ha venido nuestro Señor? Dice acá, todos te están buscando. Él, se, él les contestó, vamos a los, pueblos, a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. Entonces, mire que el Señor sana, sanó a la suegra de Pedro. Dos, el Señor se compadece de los enfermos, los curas de sus dolencias, hace exorcismos, pero aquí hay una parte que es esencial. Cuando dice, todos te están buscando, quieren sanación, quieren curación, sanó a la suegra de Pedro, eso, se, se, eso ese milagro pues eh, se esparció, todo el mundo se enteró, al enterarse la gente entonces empezaron a llegar ya cuando el sol se está ocultando y el Señor expulsaba a los demonios y sanaba. Dice que el Señor eh, curó a muchos de, de muchas dolencias y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar pues sabían quién era. Él tenía poder el Señor. De madrugada, cuando Todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Estuvo sanando, estuvo expulsando demonios, no dejaba, expulsar, no dejaba hablar a estos demonios, se fue a descansar porque aquí dice, se levantó. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó. Seguramente descansó unas horas pero de madrugada se levantó a orar. Llegan los apóstoles y le dicen al Señor, todos te están buscando. Y él dice, 
Vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. ¿Para qué salió? Para predicar. Para predicar. La predicación es algo que no podemos dejar de lado. El testimonio, obviamente, y que ese testimonio pues, respalde la predicación. Pero fíjese que nuestro Señor tenía esa particularidad que predicaba. ¿Y qué predicaba? ¿Qué hablaría este hombre? Pues simplemente ahí está la Escritura. Tenemos varios, varios evangelios donde nos muestran qué hablaba Jesús. Tenemos el sermón del monte. Tenemos una enseñanza nueva. Ustedes han escuchado que se dijo, pero ahora yo les digo. El Señor les hablaba sobre la resurrección. El Señor les hablaba sobre lo que iba a padecer cuando le tocara ir a, le tocaba, le tocara ir a Jerusalén. El Señor hablaba sobre el amor. Hablaba sobre los cuidados que se deben tener para evangelizar. El Señor hablaba sobre el poder que otorgaba a aquellos que tenían fe. Hablaba de una, de una vida eterna. Predicaba. Bien. Y obviamente esto uno se plantea según las teologías modernas o los enfoques teológicos modernos, ulteriores, de estos eh, teólogos tan inteligentes, ¿no? personas que saben de hermenéutica bíblica, que saben de exégesis bíblica, que saben el hebreo, que saben arameo, que saben griego, ¿no? que saben latín, que saben filología. <coughs> estos hombres que saben de Biblia. Los modernos, pues dicen que este texto, por ejemplo, hay que observarlo con detenimiento, porque Jesús no expulsó ningún demonio, ni hizo ningún tipo de exorcismos, porque el demonio no existe. Por lo tanto, lo que aparece ahí, entonces, inicialmente, no es, no es verídico. Entonces, quitemos la parte del demonio. Entonces, no expulsó demonio. Listo. Dicen que Jesucristo tampoco hizo milagros. No crean que Jesucristo multiplicó panes y peces. No, no crean eso. Eso no fue así. No crean que Jesucristo hizo que unas tinajas de agua se convirtieran en vino. Eso tampoco fue así. No, no. No vayan a pensar que Jesucristo caminó por el agua. Eso tampoco es cierto. No crea entonces que Jesucristo curó a su suegra. Eso no es así. Eso son maneras de hablar del escritor. Eso es una realidad eh, literaria, de adorno literario, un recurso literario es que se llama eso, ¿no? para eh, llamar la atención de lo que quiso decir el agiógrafo. Entonces, no curó a la suegra de Pedro porque Jesús no hace milagros, esas cosas no existen. Tampoco expulsó demonios porque los demonios no existen, entonces tampoco expulsó demonios. Y entonces, si no expulsó demonios y no curó la suegra de Pedro, pues entonces tampoco sanó a la gente que iba. Entonces se pregunta uno, entonces, si no curó a la suegra de Pedro, ¿por qué acudió tanta gente para que los curara? Y si no, si no curó a la gente... Y tampoco existe el demonio, por lo tanto, no expulsó demonios. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? Hay una parte de los evangelios que dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente. Si no creen en lo que les digo, es decir, en mi predicación, por lo menos crean entonces en lo que hago. 
Si no creen, pues, que hay vida eterna, si no creen lo que es el amor, si no creen lo que es la justicia, la verdad, si no me creen a mí que soy el camino, la verdad y la vida que los estoy diciendo, si no me creen eso, pues entonces crean en lo que hago, por lo menos. Resucito muertos, limpio leprosos. Cuando fueron esos dos testigos, o más bien esos dos discípulos, más bien, los dos discípulos, dos discípulos que tenía Juan el Bautista, porque Juan el Bautista los envió, pregúntele si él es el que tiene que venir. Entonces Jesucristo, ¿qué les dice a esos dos hombres? Díganle a Juan lo que han visto. ¿Y qué vieron? El mismo lo Jesucristo lo dice. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios. Los muertos resucitan. Entonces, si no me creen en lo que digo, por lo menos crean en lo que hago. Pues, Jesucristo, pues a Jesucristo ni le creyeron lo que hacía, ni le creyeron lo que decía. Hoy estamos igual. No se cree en la palabra del Señor y no se cree en lo que hace el Señor a través ahora de los sacerdotes o de los laicos ¿no? que asumen con fe la enseñanza del Maestro. Entonces, como no se cree ni en la palabra del Señor, ni en las cuestiones de exorcismos, ni de curaciones, ni nada de ese tipo de cosas, porque eso es fantasía, entonces, ni creen en su palabra, ni creen en las acciones, hechos concretos, entonces vamos a crear una nueva doctrina, una nueva Biblia, una nueva fe, donde intervenga el hombre. Entonces, preocupémonos por las cosas que sí nos deben preocupar. Que, hermano, vamos a trabajar por la ecología. Vamos a trabajar por el calentamiento global. Vamos a trabajar por el clima. Vamos a convertirnos en ONGs para que todo el mundo tenga que comer y que ponerse por un tiempo. Vamos a preocuparnos por la persona humana. Entonces todo es, un, todo es la enseñanza ahora es terrena. Las preocupaciones son de orden terreno, diálogos, concertaciones, encuentros. Y es que es malo las concertaciones, los encuentros, las firmas, los pactos. No, ni más faltaba. Sino que todo eso de una, de, se, se está elaborando, se está yendo efecto de una manera simplemente inmanente, para acá. Sin, un, sin, un, sin ninguna perspectiva trascendente. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no hablan de Dios. Hablan de un Dios sumamente etéreo, un Dios que, que lo pueda entender todo el mundo. Dios, un ser superior que, que está por algún lado y que nos invita simplemente a ser buenos, a ser buenos, a ser fraternos, a ser amorosos, a ser solidarios, a ser comprensivos, tolerantes, inclusivos, permisivos. Eso, eso. Pero no hay ninguna referencia al más allá. No hay ninguna referencia a la situación de pecado. No hay ninguna referencia a una vida de salvación o de condenación. No hay referencia a un tipo de conversión, a un cambio de vida en Cristo. No hay ninguna referencia a la sangre redentora de Cristo Jesús. No hay ningún tipo de referencia, simplemente el amor, el amor. Pero si no nos hablan de Cristo, no podemos entender qué es el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 en adelante. Hay que poner mucha atención qué fue lo que hizo y dijo Jesús y qué es lo que dicen y hacen hoy aquellos que se dicen que siguen a Jesús. 
Y algo que el padre Raúl Sánchez.